グスタドルフ様タラース様とエリカ様がご到着されましたパトリアト殿案内ご苦労様もう下がっていいですよご用がありましたら何な,なりとお申し付けくださいそうね私の部屋にワインと果物を用意しておいて承知いたしましたそれでは失礼いたしますわかりやすい男まさに腰銀着というやつさグリンブルク陥落おめでとうございますさすがは兄さん見事なお手際でした城下の混乱も時期に収まるでしょううん各領地の方もおおむね問題ありませんテリオールはおじけづいて城の中アルクスが気づいた時にはもう手遅れグリンブルクご自慢のご三家も兄さんの前じゃ刀下な残るウォルホートへはアウローラを送ったロラン王子をトライオと命じてやる<笑>ところで兄さんコーデリアがなぜここに敗者を玉座になんかかけさせてまるで女王みたいだ実際そうなってもらうどういうことです事態が落ち着き次第私が後見人となりコーデリアを大いにつけるレグナは一両日中に処刑するパトリアトにもそう伝えてやる剣王レグナもついにおしまいか<笑>お父様グリンブルクの諸君私はエスプロスト公国総帥グスタドルフであるこれよりグリンブルク国王レグナの犯した滞在を皆に告発する。先の大戦から30年人々は粉骨再新し祖国を立て直してきたノゼリア新鉱山はその象徴三国が共存共栄する平和への足がかりとなるはずだっただがこの男はレグナ王はその希望を踏みにじったのだ我が国の技術で採掘のめどが立った途端レグナ王は新鉱山を我が物にしようと画策したそしてあろうことか企みに気づいた技術指南ドラガンエスプロストを殺すよう命じたのだこれは名優たる我らエスプロスト公国並びに聖ハイサンド大峡谷に対する裏切りであるレグナ王の愚行を止めるため我らはやむなくホワイトホルム城を占拠するに至っただがこれはドラガン殺害への正当なる復讐であり裏切りに対する正義の行いである罪状を認めるかレグナ王へ認めるだからどうか民と子供たちは聞いたかグリンブルクの民よ
レグナ王は罪を認めたここにエスプロスト公国総帥グスタドルフは死刑を宣告するレグナ王の首をはねよローランコーデリアあとは頼んだぞ。王と陥落から数日後グリンブルク国王レグナは処刑されたレグナの死は各地に衝撃を与えたそれは一つの時代の終焉を示すとともに新たな混沌の時代の幕開けを意味していた。ソルスレイ様どうしたブッカーエスフロスト公国がグリンブルク王国に侵攻したとの報告が届きましたなんだと王都はすでに陥落レグナオは処刑されフラニ王子も殺されたそうですロラン王子はウォルホート領に逃れており広告軍が向かっているとのこと<笑>エスフロストめ何を考えている他の連中は事態をどう見ているのだいやそれよりもまずは強行にお会いせねば落ち着いてくださいソルスレイ様この状況あるいはエンデフェにとって好奇となるかもしれません好奇だと<笑>なるほど確かにお前の言う通りかもしれんブッカー私の忠実な右腕よお前はエンデキに欠かせない存在だ強行軍にスカイドリを出してくれソルスレイエンデが一見に参上するとなかしこまりましたさてどうしたものかレグナ王なき今どうすれば我らは生き残れるランドロイファルクスケは徹底抗戦するだろうだが奴らだけでは間違いなく負けるではウォルホートがつけばロラン王子はウォルホートにいると聞くファルクスと共に戦う可能性は十分あるいや本当にそうかウォルホートはむしろ領地の存続を条件にエスフロストへ王子を差し出す方がそうなればグリンブルクは終わりだ王子と王女は殺されるか手ごまにされるか
国を捨てエスフロストに下るそれが残された唯一の道かもしれんな城下は落ち着いているようだななあこれからこの町はどうなると思う城の騎士団は全滅したっていうし今のうちに逃げた方がいいんじゃないか俺たちを殺すつもりなら襲ってきた時にやってるさエースフロストの連中もそこまでやる気はないんだろうジタバタしてもしょうがないなるようにしかならんよエスフロストに対する市民の感情は思ったより悪くない襲撃時町には可能な限り手を出さず攻撃を城に集中させたからだろう城下はほぼ問題なしと言っていいあとはグリンブルク王家だが王とフラニ王子はすでに片付きコーデリア王子は市中にある残るはロラン王こちらも軍の精鋭部隊を派遣済みだ加えて各地に手配書を出すという賞金につられて協力する者もいるはずさすがはグスタドルフ抜け目のない男だ視察は終わりだ帰るぞ様よくぞご無事でなんとか戻ってこられたなウォルホートは王国随一の堅牢な城塞ここまで来れば安心ですロラン様そうだな父上や師匠も無事だといいがベネディクト様たった今使い鳥より報告が。どうした顔が真っ青だぞベネディクトローラン様若様どうか落ち着いてお聞きください王都にてレグナン王が処刑されたそうです父上がなんということだ父上ローランお気持ちはわかりますが悲しんんでいる余裕はありませんグリンブルク王家最後の男子エスフロストが次に狙うのは間違いなくロラン王子ですあ,あすぐに手を打たねば父上にもご意見を聞きたいそれがシモン様は父上に何かあったのかシモン様これは一体王と襲撃の法をお聞きになった際にお倒れになりそのまま意識が戻らずそんなバカなことがあってたまるかまさかシモン様がどうして父上しっかりしてください父上父上に伺いたいことがまだこれからウォルホートは私はどうすればよいのですかそれのは回復の見込みはあるのか手は尽くしておりますが何ともそうか。
ゼレノワアンズルナシモンドロはお強い方だありがとうロラン王子あなたこそ最もおつらいはずなのにこのような時こそしっかりしなければ父の無念を晴らすためにもお前も当主としてなすべきことをなせシモン殿のためにもなわかりましたご報告がありますどうした創世殿の行方を追っていた兵がこれをとこれはマクスウェル殿の仮面ホワイトホルム大橋付近で見つけたとのことですこれは師師匠そんなまさか見つかったのは仮面だけかはい橋の近くは死者であふれ一人一人の身柄を確かめるのが難しく川の流れも速いためこれ以上の捜索は困難とのことでしたそうかご苦労だったゆっくり休んでくれはっ師匠師匠あなたまで俺を置いていくのか<笑>エスフロスト公国はホワイトホルム城に駐留している兵を集めモルホートに向けて進軍を開始。それは取りも直さずグリンブルク王家の血を引く最後の男子着せずして王位継承の筆頭位となったロラン奪還のためにほかならなかったワカソエスプロスト軍がここウォルホートに向けて進軍を開始しました先だってグスタドルフ総帥からの書簡が届きましたロラン王子の引き渡しを要求しています広告軍が到着するまでに返事をせよということかおそらくなお部隊を率いるのはあのアブローラ将軍とのこと敵も本気かどうしてもロラン王子を手に入れる気だなすぐに軍議を開く皆を議場に集めてくれそんなありえませんベネディクトいいんだフレデリカベネディクト話を続けてくれはいですから改めて皆に問いますロラン王子をエスプロスト公国に引き渡すか否かを私は反対だなら何のためにマクスウェル様はそうですよロラン王子を頼むとマクスウェル様はおっしゃいましたそれをこの城は天然の要塞ロラン王子を守るにはちょうどいいだけど広告は王と制圧の時と同じかあるいはそれ以上の軍を差し向けるでしょうね大軍が相手ではこの地形はあだとなる我々には逃げ場がないということですだからといって諦めるのですかこれは人の命に関わる問題なのですだからこそ君たちウォルフォート家が血を流す必要はないこれは俺の戦いだロラン王子それは違いますよウォルフォート家は王国御三家の筆頭断じて無関係ではないお
いいんだ俺は出ていくそうすればここは戦地にならない答えは一つだお前は迷ったりしないよな誰かが犠牲になることが正しいなんて私には思えません若様ウォルホート領を戦場にはできません領民を守るのが当主の使命ですどうかご決断を S フロストに逆らっても理はないしかし彼らの暴挙を許せば多くのものを失うだろうそうどちらも茨の道ですならば生き残ることを第一に考えるべきです生き残れば失ったものを取り返すこともできます生き残れば取り返せるか若様はこのウォルホート家の当主ご決断できるのはあなたしかいないのです分かったベネディクト新年の天秤を用意してくれ広告にロラン王子を差し出すべきか否か皆の意思を問いたい美しいご婦人方今日はその美貌にさらなる磨きがかかるホーベニア香水などをお持ちしました今回に限り特別にお安くしますのでぜひこの機会にいかがでしょう CO を買うにも苦労するっていうのに化粧なんかしてる場合じゃないわよ行商に似ようはないわもう行きましょう。これはこれは勇敢なる軍人の皆様ご機嫌麗しゅう必要な物資などご用命がございましたらこの私にお申し付けくださいませ我々は軍務で忙しいのだ邪魔だとっととうせろたく久しぶりに行商に出てみたが。どいつもこいつもしけてやがるこれなら詰所で商売してた方が待って戦争で人々が混乱している今こそ儲ける好機だ<笑>いいことを思いついたぞ申し上げますいつもこの詰め所で商売をしている者が謁見を願い出ておりますが分かった通してくれ「これはこれはご機嫌麗しゅういつも我が商店をひいきにしていただきまことにありがとうございます」それで何の要件だこの先戦争が長引けば鉄や塩といったさまざまな物資が高騰するのは確実しかし私の卓越した交渉術をもってすればより多くの資金や物資を集められますそこでぜひ
私を戦いにも同行させていただけないでしょうか、うん、失礼ながら今はエスフロストハイサンド両国に睨まれて板挟みの状況か先々のことを思えば少しでも多くの資金と物資が必要なのではありませんか分かったあなたには我が軍でこれまで以上に活躍していただこうご検察感謝いたしますさすがは私が見込んだお方だでは改めまして私はライオネルと申しますあなた様のお役に立つことを我が名誉にかけてお約束いたしましょう<笑>よしこれで私の商売も円滑に進みそうだ。投票の時間になったら私が合図するそれまで各自よく考えておいてくれかしこまりましたでは解散
セレノワ様ご当主様セレノアセレノア様そうでしょうかそれになるほど。なるほどそれでうん、心に留めておきましょう。その場合考えさせてくださいセルノア。
確かに。しかし。どうかなでは、投票を始めようロラン王子を差し出すか否かそれぞれの信念を天秤に預けてくれすまない<音声>お許しくださいはありませんが申し訳ございませんシンの天秤よ我らの選んだ道を示せ道は定められた我らはロラン王子をエスフロストへ引き渡す。これでいいんだ。結果は出ました。この道を歩みましょう。ということロラン王子何も言うなセルノはここまで俺を守ってくれたことを感謝する皆の者も大義であった家はロラン王子をエスフロスト公国に引き渡し公国の庇護下に入った同じくグリンブルク御三家であったテレオール家も。領土を放棄エスフロスト公国の軍門へと下ることを決意する。アルクス家の動揺は大きかった総帥閣下ロラン王子をお連れしました。
グスタドゥ貴様父上の兄上の敵許さ許さんぞあ,あまり手荒なことをするな大事なお体なのだぞ総帥を危険にさらすわけにはまいりません王子は少々気が立っておられるだけだすぐに落ち着かれるであろうコーデリアお兄様兄を離しなさいアブローラ構わんお前が無事でよかったまた後で話そう総帥殿もそれくらいは許してくださるだろうはいローラン王子グリンブルク王国の現状は知っておられるな王とは我ら公国が占拠した御三家のテリオール家ウォルホート家も我らに従ったしかし残るファルクス家はいまだ我らに対し標準の意を示していない俺にランドロイを説得しろというのか説得は不要撃ってもらうウォルホート家に命じるのだランドロイ・ファルクスを討伐せよとふざけるなそのような命令出せるものか仮にも一国の王子であるなら付き従う民のことを考えてやるべきだと思うがねどういうことだランドロイは早晩我らに牙を抜くだろうそうなればこの地は再び戦火に巻き込まれる戦の目を事前に積むのも王の役目だ王との民と妹君の身を案じるのであればなおさらになるよろしく頼みましたぞローラン王子。